விடுபட்டவர்களுக்கும் தொடர்ந்து ஆய்வுகள் சரியாக எவருடைய எவருடைய தொடர்பு இல்லாமல் அது செய்யக்கூடிய நிகழ்வுகளை முதலமைச்சர்கள் செய்திருக்கிறார் என்பவர்கள் பார்க்கிற போது இன்றைக்கு இன்றைக்கு எல்லோரும் பெருமைப்படுத்தவர்களே நம்முடைய தமிழகத்துக்கு முதலமைச்சர்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் அந்தவர்களே இந்த மகளிர் உரிமைக்காக வழங்குவதற்காக நம்முடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் வந்திருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் எல்லாவர்களும் சில பிரச்சனைகளை கலந்து கொண்டிருக்கின்ற தாய்மார்கள் அத்தனைக்கும் என்னுடைய பரவாயில்ல வாழ்த்துக்கள் நன்றி என்று சொல்லி நன்றியுடன் வருகிறேன் நன்றி வணக்கம் நம்முடைய முதலமைச்சர் தளபதியார் அவர்கள் முத்தமிழறிஞர் கலைஞரவருடைய வழியிலே நல்லாட்சி நடத்தி வருகிறார்கள் எப்படி கலைஞர் அவர்கள் பெண்களின் நலனுக்காக பெண்களுக்காக சொத்து உரிமை வேலைவாய்ப்பு அவர்களுக்கு கல்வி உரிமை வழங்கினார்கள் அவர்களுக்கு இலவச பட்டா வழங்கினார்கள் சுய உதவி குழு அமைத்தார்கள் என்று படிப்படியாக பெண்களை நாம் வாழ்வாதார பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை ஒழிக்கிற வேண்டும் பெண்களின் உரிமையை நிலைநாட்ட வேண்டும் அவ்வளவு அவ்வளவு பெண்களை நம்ம கல்வி அறிவு கொடுக்கணும் அவர்களின் வேலைவாய்ப்பு கொடுக்கணும் பொருளாதார சுதந்திரம் கொடுக்கணும் அதன் மூலம் கையில் அவர்கள் நிச்சயமாக சம்பாத்தியம் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலையை உருவாக்கணும் என்ற தந்தை பெரியாருடைய கருத்துக்களுக்கு சட்டங்களாகவும் திட்டங்களாகவும் அதை வடிவமைத்தவர் அதை செயல்முறைப்படுத்தவர் மொத்தமிழக கலைஞர் அவர் வழியிலே இன்றைக்கு தளபதியாளர்களும் பெண்களுக்கான நகர்ப்புற பேருந்து இலவச நம்முடைய விதியல் பயணம் என்று அந்த பயண பேருந்து நம் கட்டணமில்லா ஒரு பேருந்து பயணத்தை சட்டமாக்கி இன்றைக்கு செயல்படுத்தி வருகிறார்கள் அதுபோல் இந்த ஒரு திட்டமும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடுகளுக்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இன்றைக்கெல்லாம் பாதிக்கு மேலே பெண்கள் இருந்து நிர்வாகம் செய்து வருகிறார்கள் அதில் ஒரு திட்டமாக மகளிர்களுக்கு உரிமை தொகை வழங்க வேண்டிய உதவி தொகை அல்ல அவர்கள் காலையில் எழுந்ததுலேருந்து இரவு வரைக்கும் குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாத்துக்கும் எல்லாரும் பராமரிக்கிறது அவர்களுக்கு சாப்பாடு தயார் பண்ணுறது அந்த குடும்பத்தையே நிர்வாகம் பண்ணுறாங்க ஆனால் கேட்டால் நான் சும்மா தான் இருக்கேன்பாங்க பெண்கள் ஆனால் உழைத்து கொண்டே இருக்கிற பெண்கள் அந்த உழைப்புக்கு ஒரு அங்கீகாரம் இல்லை ஆகவே பெண்களின் உழைப்புக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்கும் வகையில் நான் உரிமை தொகை வழங்குகிறேன் என்று இந்த ஒரு உரிமை தொகையை முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்து ஒரு கோடி பேருக்கு வழங்குவேன் கடந்த செப்டம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி ஒரு கோடி ஆறு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் நபர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது இன்னைக்கு கூடுதலாக கள ஆய்வு செய்ய செய்யப்படுகிறது பரிசீலனை உள்ளது என்றெல்லாம் மெசேஜ் வந்தவங்களுக்கு இன்னைக்கு ஏழு பேருக்கு வந்து நமக்கு மாநிலம் முழுது வழங்கப்படுகிறது நம்முடைய மாவட்டத்தில் பதினெட்டு பதினேழாயிரம் பேருக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது இன்னும் சிலர் வந்து விண்ணப்பிச்சிருக்காங்க எந்த ஒரு தரவுகள் இல்லையில் வந்த மெசேஜ் வந்தவங்கள்லாம் வந்து விண்ணப்பிச்சிருக்காங்களோ அவங்களுடைய அந்த மேல்முறையெல்லாம் அரசு பரிசீலித்து வருகிறது ஆகவே நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒரு தகுதியுள்ள ஒரு பெண்ணும் இந்த திட்டத்தில் பயனடையாமல் விடுபட்டு விடக்கூடாது என்ற ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தோடு மிகவும் அதில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறார்கள் குறிப்பாக ஒரு தகவல் இந்த மாதம் கூட நமக்கு பதினாலாம் தேதி தான் பணம் வரவேற்கப்பட்டது ஆனால் முதலமைச்சர் அவர்கள் பண்டிகை காலம் பண்டிகைக்கு முன்னதாகவே நாம் அந்த ஆயிரம் ரூபா தொகையை பெண்களுடைய வங்கி கணக்கில் வரவேற்கப்பட வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டு கேட்க அதுவும் செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதை மட்டும் கூறிக்கொண்டு அனைவரும் பெற்று பயனடைந்தால் நிச்சயமாக பெண்களில் கிடைக்கிற பணம் செய்திப்பாக மாறும் பிள்ளைகளுக்கு படிப்பு செலவுக்கு உதவும் எதிர்கால உங்களுடைய திட்டமிடலை பொதுப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அந்த ஆயிரம் ரூபா பணம் மாதம் மாதம் தர பணம் இந்த ஒரு முறை அல்ல நீ உங்களுடைய கால் மட்டும் அந்த தொகை உங்களுக்கு வழங்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் உன்னதமான திட்டத்தை முதலமைச்சர் தந்துள்ளார்கள் இந்த திட்டம் இப்பொழுது பிற மாநிலங்களாலும் எல்லா மாநிலங்களும் தமிழகத்தை பின்பற்றி நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்களுடைய திட்டத்தை பாராட்டி பின்பற்றி எல்லா மாநிலங்களிலும் அவர்களும் இதை நடைபெறப்பட்ட திட்டமிட்டுள்ளார்கள் அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறப்பான திட்டத்தை இந்தியாவிலே சிறப்பான ஒரு திட்டத்தை முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு தந்துள்ளார்கள் என்பதை மட்டும் கூறிக்கொண்டு நாம் எல்லாம் நம்முடைய முதலமைச்சர் தளபதியாரவருக்கு நன்றியோடு இருப்போம் என்று மட்டும் கூறி அமர்ந்துமே நன்றி வணக்கம் திட்டத்தின் வழியாக அந்த உரிமை தொகையை ஒருமுறை வழங்கப்பட்டு விடுபட்ட சகோதரிகளுக்கு மீண்டும் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு இன்று ஏழு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட சகோதரிகளுக்கு அந்த உரிமை தொகை வழங்கப்படக்கூடிய ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதிலே மற்ற மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் அடைகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமை தொழில் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் அவர்களே 
மீன் வளம் இனவர் நலன் மற்றும் கால்நடை பராமரிப்பு துறை உடைய அமைச்சர் அனிதா இன்று நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் விடுபட்டிருக்கக்கூடிய சகோதரிகளுக்கும் சேர்த்து இதுவரை ஒரு கோடி ஆறு லட்சம் பேருக்கு மேல் இந்த கல கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை வழங்கப்பட்டது இன்றிலிருந்து ஒரு கோடி பதிமூன்று லட்சம் பேருக்கு மேல் இந்த கலைஞர் உரிமை மகளிர் உரிமை தொகை வழங்கப்பட இருக்கிறது இதை உதவி தொகையாக நமக்கு தரவில்லை உரிமை தொகை என்று திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு உங்களுக்கு வழங்குகிறது ஏனென்றால் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுடைய உழைப்பு கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதே கிடையாது காலையிலிருந்து இரவு வரை உழைக்கக்கூடிய அந்த பெண்களுடைய ஓயாத உழைப்பு நீதே கிடையாது இல்லையா ஒரு நாள் கூட கவர்மெண்ட் வேலையில் இருக்கவங்களுக்கு லீவ் இருக்கு டாக்டரா இருக்குன்னா லீவ் இருக்கு ஆனா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சகோதரிகளுக்கு அத்தனை நாளும் வேலை உழைப்பு என்று இருக்கக்கூடிய அந்த உழைப்புக்கு செலுத்தக்கூடிய மரியாதையானதான் இந்த மகளிர் உரிமை தொகை வழங்கப்படுகிறது அதுவும் தலைவர் தலைவர் அவர்களுடைய நூற்றாண்டிலே அவருடைய பெயரிலே இந்த உரிமை தொகை வழங்கப்படுகிறது அதற்கு காரணம் ஒரு காலகட்டத்தில் பெண்களுக்கு பதிமூணு வயசு பதினாலு வயசில் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு பெருமையாக அதை சொல்லுவார்கள் அந்த பதினாலு பயன் பதினைந்து வயது குழந்தைகள் பதினாறு வயசில் இன்னொரு குழந்தையை சுமந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள் அவங்களோட உடல் நலம் அடுத்தடுத்து குழந்தைகளை பெற்று உடல் நலம் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை எந்த நிலையிலையும் அவங்களால மேலே படிக்கணும் கல்லூரிக்கு போகணும் ஒரு டிகிரி வாங்கணும் அப்படிங்கிற அந்த கனவுகளை எல்லாம் நிறைவேற்றி கொள்ள முடியாத சூழலிலே பல பெண்கள் தமிழ்நாட்டிலே இருந்தார்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தான் அந்த பெண்ணுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும் அவ்வளவுதானே அந்த திருமணத்தை அரசாங்கம் செய்து வைக்கும் ஆனால் பிள்ளைங்களை பத்தாவது வரையாவது படிக்க வையுங்கள் என்று திருமண உதவி திட்டத்தை பெண்கள் படிப்பதற்கான திட்டமாக உருவாக்கி தந்தது தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இன்னைக்கு நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சகோதரிகள் இந்தியாவிலேயே அதிகமாக பெண்கள் கல்லூரியிலே படித்திருக்கக்கூடிய பெண்கள் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களில் ஒன்றாக தமிழ்நாடு இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் தலைவர் தலைவர் அவர்கள் கொண்டு வந்த அந்த முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளுக்கான பெண்கள் கல்லூரிக்கு போகக்கூடிய பெண்களுக்கான அந்த உதவி தொகை தான் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய சாதாரண சின்ன சின்ன ஊர்களுக்கு பக்கத்தில் கல்லூரிகளை உருவாக்குனாங்க வெளியூருக்கு போய் கொண்டு படிக்கணும்னா விட மாட்டாங்க உங்க வீட்டு பக்கத்திலேயே உங்க ஊர் பக்கத்திலே கல்லூரியை திறக்கல அந்த பிள்ளைகளை படிக்க வைத்தவர்கள் என்று படிக்க வைத்தவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அதே போல மகளிருக்கு சொத்திலே சம உரிமை இருக்கிறது ஒரு காலகட்டத்தில் கல்யாணத்தோட முடிந்தது திருப்பி வராதன்னு விரட்டிவிட்ட காலங்களெல்லாம் மாறி இன்று நீங்களா பார்த்து விட்டா சரி இல்லைன்னா எனக்கு உரிமை இருக்கு எங்க அப்பா அம்மா சொத்துல நீங்க போய் நின்னா யாராக இருந்தாலும் உங்களுக்கான உரிமையை தர வேண்டிய சட்டத்தை கொண்டு வந்தது திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு தலைவர் கலைஞர் அவர்களுடைய அரசு அதனால்தான் தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் பெயரால் கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை என்ற இந்த திட்டத்தை நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள் தேர்தல் நேரத்தில் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றி தந்திருக்கிறார்கள் தலைவர் கலைஞருடைய வழியிலேயே இந்த பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காக உங்க கையில நீங்க நினைத்தபடி உங்களுக்கு எது நியாயம் என்று நினைக்கிறீர்களோ எது சரி என்று நினைக்கிறீர்களோ எதற்காக செலவிட வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ உங்க கையில நேரடியாக உங்கள் வங்கி கணக்கிலே ஆயிரம் ரூபாயை ஒவ்வொரு மாதமும் 
வழங்கக்கூடிய திட்டம்தான் கையில காசு இருந்தாலே நமக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கையும் தைரியமும் வரும் இல்லையா யாருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் நான் செலவு பண்ணுவேன் யாருக்கு கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை படிப்புக்கா உடம்பு சரியில்லையா எங்க அம்மாவுக்கு கொடுக்கணுமா யாருக்கு வேணும் என்ன வேணாலும் என்னால் செய்ய முடியும் என்று நான் படிக்கணுமா எனக்கு ஒரு கிளாஸுக்கு போய் படிக்கணுமா சரி படிக்கிறதுக்கு என்னால் சேர்த்து வச்சு போய் படிக்க முடியும் என்று உங்கள் கைகளிலே வழங்கக்கூடிய இந்த திட்டம் இந்த உரிமை தொகை உங்களை மேம்படுத்திக் கொள்ள உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய ஒன்று என்பதை உணர்ந்து அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் உங்கள் அடுத்த தலைமுறை பெண்கள் இன்னும் தலைமைன்னு வாழக்கூடிய சுயமரியாதையோடு உரி உரிமைகளோடு கல்வியோடு வேலை வாய்ப்புகளோடு வாழக்கூடியவர்களாக உருவாக்கி காட்ட வேண்டும் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கைகள் நன்றி வணக்கம் தொடர்ந்து அதனை தொடர்ந்து ஏஞ்சல் அதனை தொடர்ந்து ரமலான் தேவி ரமலான் தேவியை தொடர்ந்து முப்பிடாதி பிரம்மநாயகம் அதனை தொடர்ந்து பிரித்தனாட்சி மற்றவர்களுக்கு நம்முடைய அரசு அலுவலர்கள் வழங்குவார்கள் என்பதை கனிபோடு பணிபோடு அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்